ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു സിനിമയെ കണ്ട ഓർമ്മയിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിഫ്റ്റ് അത് ഇപ്പോഴൊന്നും അത് വലിയ പുതുമയല്ല അത് അന്നതൊരു വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഒരു ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ മോഡലിലുള്ള ലിഫ്റ്റ് അത് ഗ്ലാസ്സാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ലോബി എന്നാണ് ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകാനും താഴെ രണ്ട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകാനും താഴേക്ക് പോകാനും ഒരു ക്യാപ്സ് വലിയ ലോബിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ആൾക്കാർ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതും താഴോട്ട് വരുന്നതും കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു പർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ ആ ലോബിയും ഈ ലിഫ്റ്റിൽ മമ്മൂട്ടിയും സുമലത ഇങ്ങനെ മുകളിൽ പോകുന്നു മറ്റവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് വരുന്നതുമായ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് സീൻ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ജോയി പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സെൻറ്റൂർ ഹോട്ടലാണ് നേരെ സെൻറ്റൂർ ഹോട്ടലിൽ ഞാനും ജോഷിയും ജോയിയും പോയി അപ്പോൾ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തരും പക്ഷേ ഒരു മണിക്കൂറിന് അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് അതൊരു വലിയ തുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് മിനിമം ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ ആ സീന അവിടെ തീരുള്ളൂ അതായത് മോർ ദാൻ വൺ ലാക്ക് അതായത് ആ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പ്രതിഫലം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഈ ഹോട്ടൽ ഷൂട്ടിങ്ങിന് മാത്രം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാനും ജോഷിയും വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ അമ്പരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജോയി പറഞ്ഞു അത് ഒരു കാരണവശാലും അത് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കേണ്ട കാരണം ജോയിക്ക് ആ സ്ഥലം കണ്ടോടുകൂടി ഈ ഒരു സീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ജോയി പറഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ജോ ജോയിയുടെ ഒരു സഹജമായ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഹോട്ടൽ മാനേജർ എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആണെന്ന് ഹോട്ടൽ അതിൻ്റെ മാനേജർ അന്നൊരു മലയാളിയാണ് ഒരു മലയാള സിനിമാക്കാരാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പെർമിഷൻ തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂറിന് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള കാശ് പുള്ളി പൂർണ്ണമായിട്ട് വെട്ടി കുറയ്ക്കുകയും അതായത് ഒരു പൈസയും വേണ്ട സെൻറ്റൂർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബോർഡ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചാൽ മതി എന്നൊരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ഫുൾ ക്രോവിന് ഉച്ചയ്ക്കകത്ത് ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണത് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ എഴുതി ഈ ഈ സെറ്റിലിരുന്ന് എഴുതി 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 തീർത്തിട്ടും ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം സിനിമ വളരെ അസാധാരണവും മലയാളത്തിൽ അത് വരെ വരാത്തതുമായ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കോൺഫിഡൻസും അഭിമാനവും തോന്നി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ സിനിമയ്ക്കൊത്തൊരു ക്ലൈമാക്സ് കിട്ടുന്നില്ല പലതരത്തിൽ ഞാൻ ക്ലൈമാക്സ് ആലോചിച്ചു ചിലതൊക്കെ എഴുതി നോക്കി എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആ സിനിമയായിട്ട് സംബന്ധിച്ച പരമ ബോറൻ ക്ലൈമാക്സുകളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷനിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പം ഒരു ദിവസം കേരള കൗസിൽ അപ്പോൾ രാവിലെ വരുന്ന ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് പത്രം അപ്പോൾ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പേപ്പർ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോക്സ് ന്യൂസ് ഒരു പ്രിൻ്ററുടെ കൈപ്പത്തി അറ്റുപോയി ഒരു പ്രസ്സിലെ ഒരു പ്രിൻ്ററുടെ കൈപ്പത്തി ഏറ്റുപോയി അയാൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് അതായത് വ്യവസായ രംഗത്ത് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ട അപകടങ്ങൾ പറ്റാതെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാളുടെ കൈ തന്നെ മെഷീനകത്തോട്ട് പോയി ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് ഇയാളുടെ രക്തം കൊണ്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് പേജ് അടിച്ചു വന്നു ഇതാണ് ബോക്സ് ന്യൂസ് ഞാനത് തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ആക്കി ആ നോഡലി കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോഴോ അത് മനസ്സിലാവും അത് ആ ഒരാളുടെ ബ്ലഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള ന്യൂസ് അടിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ക്ലൈമാക്സും ആ സിനിമയെ നിലനിർത്തിയ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെയും ഒന്നും നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നോ ബുദ്ധി എന്നോ ബോധം എന്നോ ഒന്നും പറയാനില്ല ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മാത്രം എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അല്ല അത്തരം സീനുകളുമായിട്ട് ഒന്നും എന്നെ കുറഞ്ഞ പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിലേലും എടുത്ത പ്രതിഭയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു സിനിമ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല അപ്പോഴത്തേക്കും മമ്മൂട്ടിയുടെ പരാജയം
ഡെയിലി രാവിലെ അതിങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് റീഎഡിറ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് ജോഷിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഇത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഇത് ശരിയാണോ സെറ്റാണോ ഇത് നന്നാവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംശയം നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത പടം തുടങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കാശ്മീരിന് പോകുന്നു നായർ സാബ് അങ്ങനെ നായർ സാബ് കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ഷൂട്ടിങ് പകുതിയായ സമയത്താണ് ന്യൂഡൽഹി റിലീസ് ആകുന്നത് ന്യൂഡൽഹി റിലീസ് ആകാൻ വൈകുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ന്യൂഡൽഹി ഫുൾ പിക്ചർ പലവട്ടം എഡിറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം കൊണ്ട് അപ്പം ആ പുറത്തൊന്നും ആരെയും കാണിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളിത് ആൾക്കാർക്ക് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ഇത് എന്താകും എന്താവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കും ജോഷിക്കും ജോയിക്കും മാത്രം ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നന്നായിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്ക് സംശയമാകും എഡിറ്റർ ശങ്കുട്ടിയാട്ടനും ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം വരും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് ഇതുകൂടെ പോയാൽ പിന്നെ സിനിമയിലില്ല ഞങ്ങൾ വാഷ് ഔട്ടാണ് അപ്പോൾ റീർക്കാടിയും കഴിഞ്ഞു പശ്ചാത്തലം അങ്ങനെ ആരും പുറത്ത് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ജോഷിയോട് പറഞ്ഞു ജോഷി എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഏളെ ഒന്ന് വിളിച്ച് കാണിക്കട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ആരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയനാണ് അങ്ങനെ പ്രിയനെ മാത്രം അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ ഞാനും ജോയും ജോഷിയല്ലാതെ വേറെ ആരും സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല പുറത്തു നിന്ന് റിലീസിന് മുമ്പ് കണ്ട ഏക മനുഷ്യൻ പ്രിയദർശനാണ് പ്രിയദർശൻ ഈ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല കണ്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ ജോഷിയേട്ടാ ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയി ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റീൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ രീതിയെ മാറ്റണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആദ്യം ചെയ്ത് മോഹൻലാലിനെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ദാമമോട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ച് വരാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ പ്രിയദർശനാണ് ഈ സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആകുമെന്ന് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങളിങ്ങനെ അവസാനം ഞങ്ങൾ കണ്ട് 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 മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ഇത് നന്നാവുമോ എന്നൊരു സംശയം വരുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞ പ്രിയനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ആക്ഷൻ സീൻസ് കൂടുതലാണ് ജുഡീഷ്യറിയെ ബ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സീൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് സെൻസർ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സെൻസർ ബോർഡ് ഇതിനെ തടയിടുന്നു അങ്ങനെ നേരെ ഡൽഹിയിൽ ഇത് റിവേഴ്സിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോകുന്നു ജോയി ഡൽഹിയിൽ പോയി ആഴ്ചകളോളം കിടന്ന് റിവേഴ്സിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് പോയി അവിടെ പോയി ആർഗ്യൂ ചെയ്തു ഒരു തരത്തിലൊക്കെ എടുത്താണ് സെൻസർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ സെൻസറിങ്ങിൻ്റെ സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ നായർ സാബിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ഞാനും ജോഷിയും മമ്മൂട്ടിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കാശ്മീരിൽ പോയി ശ്രീനഗർ അവിടെ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് ന്യൂഡൽഹി റിലീസ് അന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകാതെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വീട് പോലത്തെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണിന് ചുറ്റും കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ഈ എസ് ടി ഡി പോലും ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് അത്ര എളുപ്പമായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല മാറ്റിന് കഴിയാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മാറ്റിന് കഴിഞ്ഞ് ജോയി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് ഒരു ഷോ കഴിഞ്ഞ് ആനന്ദ് തിയേറ്ററിൽ ചില്ലല്ല ആൾക്കാർ പൊളിച്ചു ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ തിരക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അന്നൊരു പണിയും നടന്നില്ല അങ്ങനെ ഡ്യൂ ഞങ്ങൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനും ജോഷിയും മമ്മൂട്ടിയും ഇവിടെ ഇല്ല കാശ്മീരിലാണ് ഇത് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണെന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് വിശ്വാസമാകാതെ ഫട്ഷോയുടെയും കൂടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെയും ജോഷി അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മമ്മൂട്ടി കരഞ്ഞു അന്ന് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സക്സസ്സിലേക്ക് അന്ന് അത് പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് ചെന്നൈയിൽ റിലീസായി മലയാള സിനിമ സാധാരണ അതിന് മുമ്പ് ഏതോ ഒറ്റപ്പെട്ട ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും റെഗുലർ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിയേറ്ററിൽ മലയാള സിനിമ ഓടി എത്ര സൂപ്പർ ഹിറ്റ് പടമാണെങ്കിലും ഒരു അങ്ങേറ്റം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഓടിയ പടങ്ങളുണ്ട് ഇത് സഫയർ എന്ന് പറയുന്ന മദ്രാസിൽ ഇന്ന തിയേറ്റർ ഇല്ല അവിടെ വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളായി അന്ന് മദ്രാസിലെ ഏറ്റവും ചെന്നൈയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ തിയേറ്ററാണ് സഫയർ സഫയറിൽ നൂറ് ദിവസം റെഗുലർ ഷോ ഓടി ന്യൂഡൽഹി നൂറ് ദിവസം റെഗുലർ ഷോ ഓടി എന്ന് മാത്രമല്ല അത് തമിഴരെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് മലയാള സിനിമ അവർ അതിനു മുമ്പ്
അയച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം റിസപ്ഷനിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് കർഷകൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ച് അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് അവരെന്തോ തമാശ പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ശരി വി ഐ പി എങ്ങോട്ട് അയക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ബെല്ലടി കേട്ട് ഞാൻ ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി രജനീകാന്താണ് ബെല്ലടി കേട്ട് ഞാൻ ഡോർ തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി രജനീകാന്താണ് അയാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക എന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നെയാണോ കാണാൻ വന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അമ്പരന്ന് നിന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുത്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എന്നെ തന്നെ കാണാൻ വന്നതാണ് പുള്ളി വന്നത് ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഹിന്ദി റൈറ്റ്സ് പുള്ളിക്ക് വേണം അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കണം അപ്പോൾ അന്താ കാനൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നല്ല വേഷം ഹിന്ദിയിൽ വന്നില്ല അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലേക്ക് വേണ്ടി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഈ ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എടുത്തവർ ഇതിൻ്റെ കന്നഡ തെലുങ്ക് ഹിന്ദി തെലുങ്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാഷ റീമേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു അവരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവർ അന്ന് അക്കാലത്ത് അവരുടെ സ്ഥിരം ഹിന്ദി ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ജിതേന്ദ്രയാണ് ജിതേന്ദ്രയുടെ അഞ്ചോ ആറോ പടങ്ങൾ അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് അതാണ് അവസ്ഥ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജോഷിയോടും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം രജനീകാന്ത് വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഞാനും ജോഷി ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ അവർക്ക് ജിതേന്ദ്രയെ അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവർ അഞ്ചെട്ട് സിനിമകൾ ജിതേന്ദ്രയുടെ ഓൺ അയാളോട് ഇത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കും ഈ പടം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പം ത്യാഗരാജൻ്റെ റോൾ അഭിനയിക്കാൻ വയ്യേ എന്ന് ജോഷി ചോദിച്ചു അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ത്യാഗരാജൻ്റെ റോൾ എനിക്ക് ഹിന്ദിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് വലിയ പ്രയോജനമില്ല എനിക്ക് അതിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ റോൾ കിട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് തമിഴ് ചെയ്തുകൂടെ അപ്പോൾ രജനി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തമിഴിൽ ഞാനൊരു സൂപ്പർമാനാണ് ഇവിടെ എന്നെ ആൾക്കാർ തല്ലുന്നു എൻ്റെ കൈയും കാലും ആൾക്കാർ തല്ലി ഓടിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ തിരിച്ചു തല്ലാതെ ആൾക്കാരെ വിട്ട് തിരിച്ചു തല്ലിക്കുന്നതുമായ കഥാ സീനുകൾ ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഒരു തമിഴ് പ്രേക്ഷകൻ എൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കണ്ട അവർ സഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തമിഴ് എനിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല എനിക്ക് ഹിന്ദിയെ പ്രയോജനമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കും വളരെ നിരാശ തോന്നി എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ രജനീകാന്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഇഷ്ട ആരാധകനാണ് ഞാൻ എനിക്കും ജോഷിക്കും വിഷമം തോന്നി കാരണം രജനി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഹിന്ദി പടം ഞാൻ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നതിലുള്ള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജിതേന്ദ്രയേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ആ റോളിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ആൾ രജനി തന്നെ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും സഹായമായി പോയി പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അഞ്ചെട്ട് പടങ്ങളാണ് അവർക്ക് രജനിയെ താല്പര്യം തോന്നുമെങ്കിലും ജിതേന്ദ്രയായി വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രജനീകാന്തിനോടൊരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് പിരിയേണ്ടി വന്നു അതായത് ഒരു പിണക്കമായിട്ടല്ല അതൊരു അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ അതൊരു പിണക്കമായിട്ട് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പിന്നീട് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അതായത് ഞാനൊരു അഹങ്കാരപ്പണി ചെയ്തു അതായത് ന്യൂഡൽഹി ഇവിടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ എനിക്ക് സംവിധാനത്തിലൊക്കെ വരാനാണ് താല്പര്യം എന്നൊക്കെ ജോഷിക്കൊക്കെ അറിയാം ജോയിക്ക് പറയാമല്ലോ അപ്പോൾ ജോഷി വെറുതെ പറഞ്ഞു ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ന്യൂഡൽഹി നന്നായിട്ട് ഓടിയ അടുത്ത പടം ഇവനെ കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ട് ജോഷി ജോയി സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹിക്ക് ശേഷം ഉള്ള ജൂബിലിയുടെ അടുത്ത പടം ഞാൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു തീരുമാനമായി അപ്പോൾ ആ കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഷിബു ഷിബു നമ്മുടെ അവിടുത്തെ പാട്ടുമൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പി എഴുതാനൊക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഡിസ്കഷനും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഷിബു അപ്പോൾ ഞാൻ ഷിബുവിനൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷിബു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ടറാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ റൈറ്ററാക്കാം അങ്ങനെ ഞാനൊരു കഥയുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഷിബുവിനോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫുൾ എഴുതി വെൺമേഘ ഹംസങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പടം അത് പാട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അത് ഔസേപ്പച്ചനാണ
അതായത് ഒരു മലയാള നടനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെടുക്കുക ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ആലോചിക്കാതെ അദ്ദേഹം ഏസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജോയി പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എത്ര രൂപ ഞങ്ങൾ തരണം അപ്പോൾ അത് രജനീകാന്ത് ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ന്യൂഡൽഹിയുടെ റൈറ്റർക്കും പ്രൊഡ്യൂസർക്കും ഞാൻ തരുന്ന ട്രിബ്യൂട്ടാണിത് നിങ്ങളെനിക്ക് പൈസ തരുമോ തരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എത്ര രൂപ തന്നാലും എനിക്ക് വരാതില്ല ഒന്നും തന്നില്ലേലും എനിക്ക് വരാതില്ല ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് ഞാൻ പോലും അമ്പരന്ന് പോയി അങ്ങനെ വെൺമേഘ ഹംസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പടം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത പടം അത് ജാനൻ മിൻസെൻ്റാണ് ക്യാമറാമൻ അത് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം ചെന്നൈയിലും ബാക്കി അബുദാബി ദുബായ് അലൈൻ ഇവിടെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അന്ന് ആ കാലത്ത് അബുദാബിയിലും ദുബായിലൊന്നും പടം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ സോങ് റെക്കോർഡിങ്ങിന് ശേഷം ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ ഞാനും ജോയ് തോമസും ജിയോ പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ മസൻ ജിയോ കുട്ടപ്പൻ സാറ് കുട്ടപ്പൻ സാറ് ഒരുപാട് വിദേശ സിനിമകളൊക്കെ എടുത്ത് നല്ല പരിചിതനായ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയതുകൊണ്ട് ജോയ് തോമസ് ഒരു സഹായത്തിന് ജിയോ കുട്ടപ്പൻ സാറിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പം ജിയോ കുട്ടപ്പൻ സാറും ഞാനും ജോഷിയും ജോയ് തോമസും കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച അവിടെ പോയി ലൊക്കേഷനിലെല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്തു എല്ലാം തിരിച്ചു വന്നു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഫിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മദ്രാസ് പോർഷൻ എടുത്ത് ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നു മമ്മൂട്ടി സുമലത സു മണിയൻ പിള്ള രാജുവിൻ്റെ ഒക്കെ പോർഷൻസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു പോയി ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു ഒരു ആറേഴ് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ രജനിയുടെ പോർഷൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല അത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് എടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഘട്ടത്തിലായി ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ് പോലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് അറിവ് വന്നു ഔട്ട്ഡോർ പോർഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ കഥയുടെ ഏതാണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അവിടുത്തെ ഔട്ട്ഡോർ പോർഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ത്രില്ലറാണത് അപ്പം ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിങ് നിർത്തി ആലോചിച്ചിട്ട് ജോഷി തന്നെ പറ ജോയി പറഞ്ഞു നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിർത്തി വയ്ക്കാം കാരണം ഇത് അപ്പോഴത്തേക്ക് തമിഴ് പത്രത്തിലൊക്കെ അടിച്ചു വന്നു രജനി സാർ ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു ഗസ്റ്റ് അപ്പീരൻസായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യൂഡൽഹി ടീമിൻ്റെ സിനിമയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളെല്ലാം വന്നു എട്ടാം ദിവസം ഈ ഇത്രയും വലിയ പടമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഈ പടം നിന്ന് പോകുന്നു തമിഴ് രജനീകാന്തിനുള്ള തമിഴ്പാട്ട് വരെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് തമിഴ് ലിറിക് റൈറ്ററെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ച് തമിഴ്പാട്ടൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡുവേറ്റ് നല്ല പാട്ട് അങ്ങനെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നിർത്തി വെച്ചപ്പോൾ ജോയി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജോയി തോമസ് അക്കാലത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് പടങ്ങൾ ഒരു വർഷം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തിയേറ്ററുകളായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇത്ര മാസം ഇത്രയും തീയതി ഞാൻ എൻ്റെ പടം തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് ജോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും പടം കൊണ്ടുവരുമെന്നറിയാം അപ്പം ജോയിക്ക് ഈ പടം അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഒരു പടം വന്നേ തീരുകയുള്ളൂ അപ്പം മമ്മൂട്ടിയുടെ ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അഞ്ചാറ് ദിവസം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ മമ്മൂട്ടി ഇതിന് വേണ്ടി ഒന്നൊന്നര രണ്ട് മാസം ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഗൾഫിലൊക്കെ പോകേണ്ടതാണ് അപ്പം ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ ഡേ ഡേറ്റ് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നിന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇമ്മിഡിയറ്റായിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം അത് നീ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നിന്ന നിലയിൽ ഒരു പടം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ ശ്യാമ ചെയ്തതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റില്ലാതെ ഒരു പടം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ അതും ആദ്യത്തെ പടം എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവ് തോന്നി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോയി ആണോ ജോഷിയാണോ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ പണ്ട് ജോർജ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കൊടുത്തില്ലേ മനുവങ്കൾ അത് നടന്നല്ലോ തിരികെ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ എനിക്കത് ഒരു ഐഡിയ ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പോഴും വെൺമേഘ ഹംസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റായിട്ട് നീക്കുക അത് നിന്ന് പോയിട്ട് മനുവങ്കളല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഷോലയെടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കുള്ളാലൊരു എന്നാലും ഞാൻ ജോർജ് സാറിനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു സാർ ആ സാറിന് ഉടനെ നടക്കുമെന്നുണ
നാലഞ്ചാറ് സീനിൽ സുരേഷ് ഗോപി അവരൊക്കെ അഭിനയിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനകത്ത് രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു ആശ്രമം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൊരു ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് അതിന് രണ്ട് ആർ ഡയറക്ടർമാരുണ്ട് ആ പടത്തിന് സാബു പ്രവത എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പിളി പ്രവതയുടെ ചേട്ടൻ സാബു പ്രവത ആർ ഡയറക്ടറും പിന്നെ ചില സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രാജീവ് അഞ്ചലൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയറക്ടർ രാജീവ് അഞ്ചല എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് രാജീവ് അഞ്ചൽ അതിൻ്റെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ രാജീവ് അഞ്ചലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എടുക്കാൻ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് നല്ലതാണ് എന്ന് അത് ഒരു ദ്വീപും അവിടെ പിള്ളേർ നടത്തുന്ന ഒരു സാഹസിക പ്രവൃത്തിയായിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ആ കായലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ദ്വീപ് ഫീലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രാജീവാണ് അങ്ങനെ അവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലൈമാക്സിലൊരു ഒരു തമാശക്കാരൻ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് കാരണം അയാൾ ഭയങ്കര നൊട്ടോറിയസ് ആണെന്ന് അയാൾ വിചാരിക്കുന്ന അയാൾ ശരിക്കും നൊട്ടോറിയസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അയാളിൽ ഒരു ഒരു വിഡ്ഢിയുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു തമാശ ഫോ എന്നാൽ അടിപിടിയിലൊക്കെ മെടുക്കാനായ ഒരുത്തൻ അത് ശരിക്കും ജഗദീശ് ശ്രീകുമാറിനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചും കാസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പറ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കൂടി അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ ഇനി ഒരൊറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലെ സീൻസ് എടുത്ത് തീർക്കണം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിൽ വരുന്ന ഒരു വളരെ ലെങ്തി സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി ഉണ്ട് ഈ പോലീസ് ഓഫീസർ വന്ന് കാണിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ജഗതി എവിടെയോ പെട്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്ന രാവിലെ പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴാണ് അന്ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തണം ഇനി ഈ ഈ ആ പ്രദേശത്തോട്ട് കയറാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം ആൾക്കാർ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വന്നിട്ട് ഈ ന്യൂഡൽഹി ഇറങ്ങിയ സമയം അതുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ത്യാഗരാജനെയാണ് ഇവർ വന്ന അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് മുഴുവൻ പൊതുജനം മുഴുവൻ ചവിട്ടി നശിപ്പിച്ച് അധികൃതർ ഭയങ്കര വഴക്കായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജഗതിയെ കിട്ടുന്നുമില്ല എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് കാരണം ആ സീൻസ് ഒന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഈ മൊത്തം അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലുമല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം സുരേഷ് ഗോപി സെറ്റിൽ വരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി വരുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല വൈകിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഞാനും ജോഷിയും ജോയിയും ജേനനും കൂടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം ഇതിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് എനിക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു അന്നത്തെ സമയത്ത് അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കത്തില്ല അവരെക്കുറിച്ച് ആ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അതുവരെയുള്ള ഇമേജ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു പ്രാന്തന ഐഡിയ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഇന്ന് പകൽ എന്താ പരിപാടി ഇന്ന് നാളെയും എനിക്ക് ഇന്നും നാളെ എന്നല്ല എനിക്ക് നാലഞ്ചാറ് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജഗതി ചേട്ടന് വെച്ചിരുന്നു കോസ്റ്റ്യൂം ഓൾട്ടർ ചെയ്ത് ഇപ്പം തന്നെ സുരേഷ് ഗോപി അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോയി തോമസ് സംബന്ധിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ ഞങ്ങളെ ഊണിന് ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന സുരേഷ് ഗോപി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മനുവങ്കളിലെ പോലീസ് ഓഫീസറായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു ഇന്നും ആൾക്കാർക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ അതിലെ കോമഡി സിനിമകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിനകത്തൊരു ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു പിള്ളേരൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറിനല്ല ഒരു ആക്ടറിനെ കാണുന്ന ഒരു സീനും അത് ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിനോട് വന്ന് കള്ളം പറയുന്ന സീനൊക്കെ ആണ് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒരു നോൺ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അത് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെന്നൈയിലിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയേൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ എന്നെ പ്രിയൻ വിളിച്ചു ഞാൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മനുവങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ലാല് ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു ഏയ് ഇതെന്നാ നിങ്ങൾ എന്നെ ഇട്ടൊരു സിനിമ എടുക്കുന്നു ചുമ്മാ ചോദിച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു ലോഹ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു 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 രണ്ട് സീൻ അഭിനയിക്കാമോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡേറ്റൊക്കെ പ്രിയൻ്റെയാണ് പ്രിയൻ വിടുമെങ്കിൽ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് നാളെ വേണം അപ